Meu nome é Marina, eu sou formada bióloga. Eu atuo já há 10 anos com os cachorros, né? Comecei como dog walker e comecei a fazer hospedagem e trabalhar como dog walker também. É, e depois de 10 anos de passeadora, eu quis migrar para trabalhar exclusivamente com a hospedagem. E aí eu procurei a mentoria para poder é, me dar melhor as diretrizes, assim, como fazer um trabalho mais legal, bem, bem focado no bem-estar dos cachorros né, aqui em casa. Então, onde no começo eram os cachorros que abriam as casas para mim, depois eu quis abrir a minha casa para eles. Né? Então, foi um, uma transição bem especial, uma mudança de vida bem importante tendo os meus cães em casa também, né, o Cupuaçu e o Quiabo. Em três meses da mentoria, de repente, é, nem lembro mais como era antes, assim, sabe? Porque foi, foi uma mudança muito incrível mesmo. É, trato com o cliente, né, é, a carta de apresentação é uma coisa que... A gente... Nossa, a carta de apresentação... É... Nem sei dizer, assim, parece que é... Não sei como que eu nunca tinha pensado em fazer um negócio desse, porque a carta de apresentação foi muito legal, assim, todo mundo adorou, e quando até clientes novos, assim, que eu comecei a contar um pouco da mentoria, depois que a gente tava fazendo e tal, e eles falaram, nossa, parece que você trabalha com isso há muitos anos, porque é muito profissional o seu... Ah, foi muito legal. É, eu não, eu trabalho há muitos anos, mas realmente tá bem mais profissional agora. É... Então, a carta de apresentação foi uma grande diferença, o formulário né, do perfil dos cachorros antes deles virem para a primeira avaliação, a primeira adaptação, né, também é, foi bem legal. E depois com o cachorrômetro, né, que a gente foi é, depois é, criando novas, novas ferramentas né, para conseguir... É, é, como que se diz... Melhorar mais, assim, o, o, a recepção aqui dos cachorros, né? O convívio dos cachorros. Então, acho que perceber as concessões que eu fazia e que acabava sendo um pouquinho prejudicial, no sentido de que era um pouco demais, assim, para mim, né? Porque é perceber que a gente não pode querer agradar todo mundo e esquecer que por trás disso tem a gente, né? A gente tem que se ver em primeiro lugar, até onde dá para a gente ir, porque depois, se a gente passa desse ponto, começa a, a desandar, porque o nosso negócio é a gente, né? Eu acho que foi muito rico, assim, para mim ser sua cliente nessas duas partes, como aluna de adestramento e como mentorada. Nós fomos surpreendidas aqui com o Quiabo, com as questões dele, né? Com os gatilhos dele. E eu acho que, assim, a gente foi de um ponto... Isso é, é muito real, assim. Eu e a Mari, a gente tem conversado muito sobre isso. A gente foi de um extremo de chorar e não saber mais o que fazer e o quiabo vai acabar com a minha profissão, sabe? Não, a gente não vai conseguir, vamos doar ele, porque não é possível. A gente foi desse ponto e foi a Mari que escolheu o quiabo, né? Quando a gente foi pegar ele, então até questões dentro da, do relacionamento, né? E para o extremo de que bom que ele veio parar com a gente... Não só porque a gente pode dar esse olhar do adestramento positivo, que a gente não vivenciava isso. É, a gente começou a conhecer o adestramento positivo dois anos atrás, no começo da pandemia, né? Quando comecei a ficar mais em casa e fui estudar mais, eu achava que o adestramento positivo realmente era só dar petisco. E eu ficava, meu, como que alguém vai conseguir treinar um cachorro dando petisco? <risos> para perceber que é um olhar empático, é você realmente olhar para o cachorro e ver o cachorro e ensinar, e a, a, ensinar ele não, né? Aprender a se relacionar de verdade, assim, trazer para mais próximo e poder oferecer o nosso melhor para ele, para ele poder oferecer o melhor dele para a gente também, né? Então a gente começou a entender as questões do quiabo e a fazer o manejo dele em casa para todo mundo ficar bem, não só os hóspedes como ele que, como a gente conversou na mentoria, o primeiro pilar aqui é o, é o bem-estar dos, dos cachorros da casa, né? Dos nossos cachorros. A partir daí, a gente consegue trazer bem-estar para todo mundo. Acho que se todo mundo pudesse ser seu cliente em mentoria e adestramento, ia ser top. <risos> no começo, eu ficava pensando, ah, mas será que, vai que eu sirvo para essa mentoria? Porque não tem, assim, não tem nada a ver, né? Mas, de repente, tinha tudo a ver e, e foi muito legal. Obrigada por ter me aceito como sua aluna. E, e trabalhar junto com a gente, assim, com certeza também tem, só agradeço.